give you a small introduction. Uh, the session is recorded and will be shared with all participants and will present this in English and as well as French. Uh, Joseph. Uh, bonjour à tout le monde et bienvenue à cette session. Et cette session sera enregistrée uh, pour la, le partage avec ceux ce qui viendront à retard et toute l'équipe uh, Youth Mapas. Et je suis là pour la session française. Kenneth est là pour la session anglaise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joseph. Uh, so I, today we are going to present on the the agenda as follows, uh, have an introduction from Laura on the youth mappers, an introduction on the Digital Africa platform uh, with my colleagues, Joseph and Edward, and then we'll have a short demo. And also we'll have open for questions and discussion. And at the end of the session, we'll be more empowered to use the platform. Ici, on a partagé l'agenda et de notre session, il y aura une traduction de Youth Mappers avec Laura et l'équipe. Et aussi, uh, Edouard et moi-même allons faire une traduction de Disney Africa et ainsi de suite. Thank you so much. Uh, so, this is a, a joint session with the Youth Mappers and thanking Laura and her group. If she would like to speak to this slide, Uh, okay. Uh, yeah. So, uh, assuming that everyone, everyone has uh, <laughs> is part of your purpose, but just an overview of what it is is that we are a network of uh, university student clubs for students who are interested in open mapping and using the spatial science and technologies to um, sort of address uh, some of the challenges that we do face around the world. And uh, we focus on a lot of open mapping plat platforms and free and open source software. So most of the times we end up introducing new concepts to students as for most of our curriculums at the moment, they do not cover this. So, and I think most of our work has, has also been around the open youth map platform. I think it's like the best for a lot of youth mappers activities and uh, a while ago we launched uh, the youth mapas technical challenge which is in collaboration with uh, digital of africa and for this challenge what we're doing is that we are inviting youth mapas students and chapters to submit project proposals that are addressing a societal challenge uh, but uh, for this uh, specific challenge we are requiring that those submitting these proposals are, in, uh, are going to use the digital at Africa platform. And uh, I think we announced this around two weeks ago um, and you're working with the deadline uh, of the 31st of October, so the end of the month. So uh, at this point, what you just required is the proposal uh, sharing the idea that you're proposing, uh, the solution that you are, um, sorry, the, the challenge that you're addressing, the solution that you're proposing and how you're going to use the Digital at Africa uh, platform to implement your solution. And uh, to get more information about the challenge, so uh, what it is, like basically an extensive view of it, uh, the requirements, some of the criteria that we'll be looking at, uh, you can go to the link here. Uh, I think there's also a short link that you can post on the chat. Um, and you'll get all these details there. And another thing is also that uh, some one of the key requirements that you need to uh, to have done as uh, for anyone who's interested in submitting a proposal, you need to have signed up uh, to the self test course by Digital at Africa that is also linked on the slide here, uh, and start. Uh, guest undertaking it as you work on your proposal. I think that will also give you a lot of insights on how you can use uh, the platform and the different services that are offered. And yeah, I think that's a quick summary on that. So Dr. Ken, back to you. Joseph. Uh, merci, Laura. Uh, Laura, 
a décrit à Youth Mappers comme étant une société des jeunes qui sont intéressés à la cartographie. Et Youth Mappers essaie de, de renforcer la capacité de ces jeunes et à des jeunes volontaires au-delà des curriculums académiques. Et c'est dans ce cadre qu'on a essayé de lancer une compétition et, et qu'on avait appelée Youth Mappers Technical Challenge. À travers cette compétition, les, les gens vont soumettre les, les propositions, les, les projets et quels sont les problèmes qu'ils vont adresser, comment adresser le problème en utilisant euh, les outils et les plateformes de Digital Africa. Et les conditions, c'est que vous devrez toujours avoir participé à la formation en ligne de Digital Africa et par après, euh, alors, vous pouvez cliquer sur le lien qu'on avait proposé euh, et pour euh, accéder euh, au contenu et critères. Kev, I've lost the, the sharing. That, 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 that was all for that uh, session. Yes, okay, thank you. Uh, J'allais aussi dire que, uh, que la date limite de soumission de vos projets, ce sera le 30 octobre. De, de ce mois et ne ratez pas cette occasion. Au revoir, tu Ken. Merci beaucoup, Joseph. Uh, Laura a travaillé à Youth Mapas et les champions. Uh, we see uh, we have some courses that uh, the Youth Mapas group uh, are out to finish by the end of the month. Uh, we have the introduction to Sandbox in English and French and Joseph. Alors, nous avons aussi, bien sûr, nos, notre cours euh, en français du Sud Africa, l'enforcement des capacités, surtout des, des jeunes étudiants et professionnels. Et le cours est disponible en français et en anglais. C'est gratuit à tout le monde. Alors, pour faire partie de cette compétition, vous devrez avoir terminé ce cours, c'est-à-dire avant le 30 octobre de ce mois, de, de cette année. Au Vatican. Thank you so much, Joseph. And now to give you an overview of Digital Earth Africa program. Uh, the program is here now in Africa, uh, providing analysis ready data that we can actually use to address some of the challenges, empowering the governments, academicians, uh, civil society, as well as the young people in this uh, meeting to address some of the challenges Uh, we are looking at flood, drought, soil, agriculture, forest, land use, land cover, water, as well as challenges in terms of urbanization, and last but not least, addressing uh, climate action. Ah, ici, on va parler de l'Italie Africa et comment est uh, uh, là pour fournir des données d'observation de la terre uh, déjà analysées, déjà traitées. Euh, aux différents utilisateurs, les académiciens, les, les organismes gouvernementaux, les organismes non gouvernementaux et le secteur privé. Et nous essayons d'analyser euh, différents euh, phénomènes comme inondations, sécheresse, euh, couvertures forestières et, et, et ainsi de suite. Et ainsi, nous contribuons euh, à, à la prise de décision euh, sur le continent africain. Au Vatican. The program uh, is empowering the continent to access analysis ready data, uh, these policymakers, scientists, private sector, the young people, and all the ecosystem are even encouraging innovation such as this challenge. And some of the stories we have uh, areas we're focusing on is empowering uh, land research on land degradation, coastal erosion, urbanization, uh, also looking at the water resources and agriculture and food security. Uh, notre, notre vision est, est de fournir des données déjà traitées et aux différents utilisateurs, uh, c'est aux décideurs politiques, aux scientifiques, et aux sociétés privées et c'est tout aux, à, la, à la nouvelle génération. Et ainsi, ils peuvent appliquer ces données et ces services à uh, pour résoudre différents phénomènes, euh, différents problèmes sur le continent africain, pour la même vie euh, des Africains. 
et bien sûr, si tu la souviens de, de la de, de déforestation ou afforestation, bien sûr, et les eaux côtières, l'humanisation, la, la gestion des sous eau et risque d'inondation, et l'agriculture et la sécurité alimentaire, juste, juste pour mentionner quelques applications. Où vas-tu, Ken? The Digital Earth Africa program has over three petabytes of data and it's hosted in a cloud. Uh, this is the Amazon Web Service based in Cape Town, South Africa. And we capture data from at least seven satellite missions from open data from Landsat and Sentinel-1 and 2. And we continue to provide continental services to empower the continent uh, from water, uh, land degradation, coastline monitoring, and we continue to respond to the needs for coastal services. And this work can also be accessed in some of your software uh, programs, QGIS or ArcGIS. And also we provide various uh, algorithms based on the various topics and all supported by the National Development Agenda for the continent and also looking at the Sustainable Development Goals. And we work with a network of many partners, such as the Youth Mapas, to make sure you're all empowered. And the learning platform is available in English and French. Digital uh, Africa, we propose also the principle of Open Data Cube, to give access to the data gratuitely. And until now, we have more than three petabytes of data stored sur uh, uh, Amazon Web Services, ici sur notre continent africain en Afrique du Sud. Et si toutes nos données concernent les satellites, l'ADSAT et Sentinel, et bien sûr, il y en a d'autres qui couvrent tout le continent africain. Et ces données ont été déjà traitées eh, pour faire à ce que nos utilisateurs puissent eh, accéder aux données après ta décision. Et bien sûr, ça couvre tout le continent, tout ce qui est de ressources en eau et la dégradation des terres, euh, le suivi des traits de côte, ainsi de suite. Et vous pouvez accéder à ces données à travers différentes interfaces, en français, en anglais, bien sûr, à les cartes qui sont tout à fait interactives, les langages programmatiques, si tu vas sur le combat, et tout, c'est notre sandbox, et à travers d'autres logiciels ici, euh, comme QGIS et RPGIS, pour nos pour inclure tout le monde. Et bien sûr, nous avons développé plusieurs algorithmes qui s'alignent avec différents agendas, comme les objectifs de développement durable et l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. Et bien sûr, nous avons un grand réseau de, de partenaires partout sur tout le continent pour co-développer ensemble les produits et données pour les varder et et c'est aussi de les vulgariser avec euh, nos utilisateurs. Bien sûr, comme on parlait auparavant, on a euh, l'enforcement des capacités, notre plateforme de prise en ligne et accès, euh, accès gratuit à tout le monde. Et une fois que vous êtes bloqué, on a une assistance en français et en anglais. Au revoir, tu Ken. So Digital Earth Africa is turning the data from the satellites into information and the data is captured often and provide this data in analysis ready format from our host from Cape Town, this Amazon Web Services. And we've also gone ahead and developed continental scale services such as some vegetation, land, water, coastal and looking at some of the examples on the right, a Geomad, which is a cloud-free mosaic for the whole continent, and the Landsat Geomad as well, and also the water observation from space, which shows the water variability over time, and the cropland extent map, which shows crop productivity. And also we provide a free online learning platform uh, where you can also support more analysis in terms of the environment and also a help desk. And we continue connected to you uh, via this live session, as well as the various platforms like the WhatsApp group to support you and you'll be more empowered. 
L'histoire africaine est là comme intermédiaire qui essaie de traiter de données et de mettre à disposition des utilisateurs gratuitement. Bien sûr, à partir de notre serveur situé en Afrique du Sud, tout le monde peut télécharger la pollution de données qu'il veut. Et bien sûr, quelqu'un peut être intéressé à la suivi, au suivi de la végétation, des terres, de l'eau et de l'urbanisation. Et ça, c'est tout à fait faisable à travers notre plateforme. Et on a développé plusieurs uh, uh, notebooks, algorithmes qui s'alignent aux objectifs de développement durable. Uh, bien sûr, uh, à travers notre plateforme d'apprentissage en ligne, uh, on, on peut apprendre beaucoup pour ce qui est d'utilisation des images satellitaires. Uh, et bien sûr, une fois que vous êtes bloqué, on est là uh, pour assister à travers notre desk. Ici, à, gauche, à droite, vous voyez qu'on uh, a à des mosaïques, des géomades, ce sont des, des mosaïques d'images satellitaires euh, avec masquage de nuages euh, qui couvrent tout le continent africain. Ça a été délivré, délivré des images euh, Landsat et Sentinelle. Et on a reproduit des observations des eaux à partir de l'espace euh, qui montrent l'évolution spatiale temporaire des eaux sur le continent africain. Mais aussi, on a le masquage des cultures sur le continent africain qui montre euh, les aires cultivées et sur tout le continent. Et tout ça, ça nous aide à, à renforcer les capacités, mais aussi à rendre accessibles différents types de données qui sont difficiles à analyser. On va Ken. Digital Earth Africa platform uh, is diverse and inclusive, and the work we do promotes geographic and language diversity, like this webinar in English and French, and also colleagues are located everywhere in the continent, and we continue to empower the young people to be part of our work that we do. Digital Africa est un programme tout à fait inclusif. Nous essayons de servir tout, toutes les régions, et, quelles que soient les langues, les ethnies. Et nous essayons aussi d'inclure surtout la nouvelle génération, les jeunes, qui sont et, le futur de l'Afrique, comme ça a été aussi discuté ici au Rwanda, de Youth Connect. Toujours, l'Afrique doit toujours à l'enfoncer à partir des jeunes pour un futur sûr. On va tu Ken. Digital Art Africa program is working with uh, partners across the continent. Our program is currently now hosted by the South Africa National Space Agency in Pretoria. And we continue to work with implementing partners in Kenya, Regional Center for Mapping, In Rwanda, we have partners, Ethiopia. In Nigeria, we have Afrigists in Ife. Uh, in Niger, we have the Agrimet Regional Center. In Ghana, we also have our own partner and colleagues. Uh, in Senegal, we have the Center Survey Ecology. And in Tunisia, we have the Observation Sahel. And we continue to grow the partnerships with the youth mappers to connect all the countries. Digital Africa travaille avec un grand réseau de partenaires sur le continent africain. Maintenant, le programme est hébergé en Afrique du Sud sous l'Agence sud-africaine de l'espace, South African National Space Agency. Mais nous avons d'autres partenaires comme l'OSS, Observatoire du Sahara et du Sahel, en Tunisie. Au Sénégal, nous travaillons avec le centre de suivi écologique. Eh, en Égypte, nous avons le centre régional Agrimet. En Nigeria, nous avons eh, le centre Afrigiste. Au Kenya, nous avons eh, le centre RCMRD, Regional Center for Mapping and Resources for Development. Um, nous travaillons de très partenaires au Rwanda et en Éthiopie et au Ghana. Et bien sûr que eh, nos membres du personnel, 
sont partout sur le continent, surtout à Nairobi, Kenneth est là, au Rwanda je suis là, à Ouganda, Edouard est là et d'autres euh, membres de notre bureau euh, en Afrique du Sud. Et là, nous essayons d'inclure plus de gens possibles, comme le Youth Mapas, pour nous assurer que est ce que nous faisons répond aux attentes des utilisateurs, mais aussi que nos consommateurs aient le produit voulu attendre. Over to Ken. So a Digital Africa platform, uh, we wish to show you some of the use cases and uh, my colleagues, Edward and Joe will do small demonstration on the Digital Earth Africa map. And also we'll share the slides of this presentation with everybody. Digital Earth Africa has been working the last three years, having started 2019, and has been able to work in a few countries, showcasing some of the use cases from supporting big data in Ghana, uh, using Earth Observation to show how we conserve wetlands in Kenya, uh, looking at mangroves in Zanzibar, uh, looking at the coastlines for the whole of Africa, uh, looking at how we monitor the water bodies over time and also looking at some examples of urbanization and we continue to grow the partnerships so that we can cover more stories and empower you to tell you the story yourself. Digital uh, South Africa, depuis 2019, we have three years and we have tried to make développer des cas d'application de nos plateformes et données et partout sur le continent africain. Et maintenant, on a contribué à, au suivi de l'érosion côtière et, sur tout le continent africain et à suivi de, de, de l'évolution de la végétation mangrove et suivi de, de l'évolution de tendue de eaux sur le continent suivi de l'urbanisation et, et ainsi de suite. Et nous voulons que euh, dans l'avenir, nous pouvons travailler avec euh, différents euh, partenaires, surtout euh, les plus jeunes, euh, pour euh, augmenter notre impact, mais aussi diversifier euh, nos cas d'application. Au va Ken for example, uh, Digital Africa has been supporting a researcher in the University of Botswana, Dr. Kilobogi Mufundisi, uh, who's been looking at the Kobango Delta and more specifically at the changes over Lake Ngami and showing this using the Digital Africa water observation from space, being able to see some of the amazing results as captured from this image and you can see uh, you you can be empowered to tell the story and some of this work is very useful in informing the policy makers so that they can actually use art observation to support development un des exemples de cas d'application c'est euh notre cher docteur à Kilebokile de l'université de Botswana qui a essayé d'utiliser à les plateformes d'État africain, spécialement les observations des eaux à partir de l'espace, pour surveiller euh, l'évolution spatio-temporelle du lac Ngami, là où il est interpellé de, de le Kavango, et ça a montré, l'image que vous voyez euh, à droite montre euh, l'évolution de, de ce lac, et ça peut inspirer les premières décisions et dans la gestion euh, des sources en eau dans la région. Over to Ken. Okay. Merci beaucoup. Digital Art Africa is also showing some of the changes in some of the big water bodies like Lake Chad and here working with agreement to show the value proposition of using the earth observation to show the variability over time, even over 30 years. We've been able to see some interesting results as captured here. And uh, we are working with the implementing partner agreement to inform 
an integrated watershed plan for the countries that share this important resource. Uh, ici aussi, on a un autre exemple très pertinent où, en collaboration avec le Centre Fagimet au Niger, on a essayé uh, de voir l'évolution uh, des eaux du lac Tchad uh, au cours des années, entre uh, 1990 et 2021, uh, sans montrer que le lac, le bilan indique que le lac a commencé à décliner ou bien était, était toujours instable. Et ça a inspiré un plan intégré de gestion des bassins hydrauliques entre les pays limitrophes, c'est-à-dire le Niger, le Cameroun et le Tchad, et le Tchad et le Nigeria. Et c'est-à-dire que nous pouvons, nous pouvons toujours étendre ces cas d'application avec d'autres régions pour euh, une gestion intégrée de ressources à nos sur tout le continent africain. Au revoir, tu Ken. Thank you so much, Joseph. Uh, also, Digital Africa is showing, uh, working with Afrigists, how you can monitor floods and show how they occur over time. And here we have a special uh, use case of Lokoja, uh, looking at the images of the last one year and showing the trend. And hopefully we'll be able to show some of the videos and demos on the same so that you can actually use this for an area or the village that you can help. En collaboration avec uh, le Centre Afrigiste au Nigeria, et on a essayé de surveiller uh, uh, les inondations dans la zone de l'Okoja. Et il a fait aussi différents, uh, différentes uh, occupations, utilisation des terres. Et ça, ça pourrait inspirer euh, l'évolution de ces risques et les impacts des inondations dans la région. Et l'idée en est que nous pouvons essayer de faire des animations et des statistiques qui peuvent inspirer des décisions dans la région. Au revoir, tu Ken. And in this particular example, Digital Africa worked with the State University of Zanzibar and also working with the Youth Mappers chapter to show the importance of the youth in terms of validation of this particular work. And the results were very good from what the platform was able to show uh, mapping changes over time and working with the youth mappers to provide the information on the ground in terms of validation and sharing this information with the community was very impactful. And it means as we work with our lecturers, uh, we work as a team so that we are all empowered. And this work was launched last year in November by our Amazon Web Services. And there's a short video that we could play for you once Joseph has made the intervention in French. Uh, en collaboration avec l'Université de Zanzibar et le chapitre de Youth Mappers de, de Zanzibar, on a dit Africa a contribué à la surveillance de l'évolution de mangroves et cette connaissance intégrée avec les communautés locales a permis de commencer une campagne de restauration de la mangrove dans la région. Ça a été un grand succès et on a eu un, un très bon documentaire avec la, Amazon Web Service le, le mois de novembre l'année passée et Kenneth est là pour jouer la vidéo. Ça va, ça va nous montrer. Uh, Digital Africa is working with our implementing partner in Senegal uh, to validate the products in the West Africa region. And also we are working with other partners in the other parts of the coast as we prepare to launch a coastal service, which will be shown by my colleagues. En collaboration avec notre partenaire au Sénégal, le Centre de suivi écologique, nous sommes en train de, de surveiller uh, l'élosion côtière dans la région de Serpatidal. Bien sûr, c'est dans le cadre de valider le produit continental qui sera à, à communiquer d'ici peu de jours. L'idée en est 
que nous devons toujours suivre l'évolution euh, des traits de côte du continent euh, pour euh, planifier euh, durablement euh, au Ken. Thank you so much, uh, participants. And at this time, I wish to ask my colleagues to show a small demonstration of the digital Earth Africa map. And then later on, we'll be able to pause for any question and also see how you can access the sandbox. Uh, over to you, Edward Boma, who's calling us from Accra, Ghana. Okay. So this is the Digital Ed Africa map portal. You can actually access it at maps.digitaled.africa. Uh, Joseph. Yes, sure. I'm pasting the link for you. And, uh, Bonjour à tous. Ici, on essaie de, de démontrer notre plateforme Digital Africa Map. Uh, C'est une plateforme qui nous permet d'analyser de, de, ou de faire des analyses préliminaires des données Digital Africa. C'est disponible en français et en anglais. Et Edouard va commencer à démontrer uh, quelques uh, produits. On va tout, Edouard. Thank you. Okay, so once you visit the map portal, this is the interface that you are going to get. Some of the tools that you'll be talking about is the map setting. The map settings actually give you access to be able to change the base map. So as currently you are seeing, the, it actually focuses on Africa. So you can change the base map to any type that you prefer to use. So I want to use the dark one or even the natural earth, depending on the area that you are working with. Aside that also, we have the 3D steering and the 3D smooth. But due to internet, it's always best to do the one that can help load very faster for you to be able to access the platform. We also have the help button to help you give you information on uh, further information on how the platform works. And also the language button. We have currently, we provide it in two languages. That's English and French. And you can switch it depending on the one you prefer to use. Joseph. Ici, notre carte d'histoire Africa a, a des paramètres, uh, ce qu'on appelle des paramètres de carte, map settings. À travers ces paramètres, on peut choisir l'image qu'on va mettre dans le background. Uh, ça peut être à deux dimensions ou à trois dimensions, mais il faut toujours choisir deux dimensions pour réseau d'Internet. On peut aussi changer la langue uh, en français ou en anglais. Mais aussi, on a l'option de demander de, de support ou de l'aide. Et, et par après, on peut partager l'histoire de map de carte qu'on a créée et ainsi de suite. On va you, Ken. Thank you, Jose. OK. So, aside these buttons, you also have the story button function, which we'll talk more about it later on. And also the share and the print function that we also talk much about it later on. We have the map controls button here, the zoom in and the zoom out, and also have the full extent zoom. If, you're, if your system allows you to pick your location, you can click on this location and the system will automatically zoom to the area that you want to work with. Then you have the compare to, that we also talk about it later on. Then we also have the measure tools. So all these tools are available on the maps to, to enable you to be able to work with the data sets that the map provides. Les cartes d'histoire yes. africaine ont plusieurs options et l'option de partage d'histoire, on va y venir après, à l'option d'impression aussi et l'option de, de zoom in et pour agrandir ou l'option de zoom out pour, pour réduire et la taille d'écran. Ils sont là pour les africains. On peut aussi cliquer sur votre uh, localité et voir les points, mais aussi il y a aussi uh, vous pouvez comparer un phénomène uh, par des dates peut-être d'une année à l'autre et aussi vous pouvez aussi avoir uh, une ligne de mesure de graduation comme une rate. Uh, over to you, Ken. Oh, I mean Edward. Oh, <laughs> yes. okay. So having access to the map portal, you can be able to add the Digital Africa data sets that we've actually talked about. 
the analysis ready data sets and also the products that we have through the workbench section on the left side. Uh, sur le, le, la barre de menu à, à gauche, on peut ajouter um, différents types de données à partir de, uh, du stockage de données du South Africa et commencer à faire une analyse. Edouard va nous montrer comment ajouter ces données. Over to you, Edouard. Okay. So aside adding the data sets, we also provide you the search location to be able to zoom into the area that you want to work with. Normally, if you want to work, the best idea is to first have the area that you want to work with, then using the search location, you'll be able to zoom in. For this demonstration, you are going to use one of the lakes here in Africa, that's Lake Baringo, to be able to use it. So to, for us to locate to that area, you we'll come to the search, then type Lake Baringo within it. Once you type it, the results will show there, then if you click on it, it will zoom to the lake that we, we will be studying around today. Joseph. Uh, uh, à part l'option d'ajouter eh, les données, mais aussi on a une option de, 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 de recherche où vous pouvez chercher un lieu ou une zone d'études en tapant le nom de cette zone d'études et dans, dans la barre de menu là-bas, vous pouvez chercher votre région. Pour le moment, nous allons utiliser eh, le lac Balingo au Kenya. Et en, en tapant et en, en cherchant le lieu, ça nous conduit immédiatement vers ce lac. Over to you, Edward. Okay, thank you, Jesse. If you don't also have the name within your head, but you have a shape file or a vector data, you can use this upload button here to upload the shape file onto the system for it to move it to the area of interest that you want to work with. Si jamais eh, vous avez eh, les contours de, de votre zone de titre eh, en format eh, vecteur, vous pouvez eh, charger ça à partir de votre ordinateur ou à partir de votre stockage web comme Google Drive ou, ou, ou Dropbox. Et comme ça, vous pouvez commencer à travailler eh, avec votre zone de titre eh, spécifique. Over to you, Edward. OK. So... At this point, you want to add one of the data sets onto the system. We will be doing, we will be working with one example, but this, the same procedure is done for the other data sets that you also have. To add it, you use the explore map data. Then once you click on it, the map dial, the data dialog will open for you. And the data sets are categorized into various thematic area to actually help you focus on the ones that you want to actually work with. Over to you, Edwards. Okay, so the area that you'll be working up today is the surface water because you search to the Lake Bayangu. But if you're interested in areas like agriculture, coastal, elevation, land cover, and the rest, you can actually find all of them within the categorizations that we have. To go, because you are going to work with the surface water, you click on it. Then we are going to choose the annual surface water. Then under it, you are going to see the water observation of space, water observation from space from there. If you click on it, further information will be given to you on the left, on the right hand side of the screen. And once this product actually suits your need, the next thing is to click on add to the map to add the data set to the map. Comme on est dans une zone aquatique, comme le lac Baringo, ici nous allons nous intéresser à aux produits des observations des eaux à partir de l'espace. Mais si vous voulez suivre d'autres phénomènes comme l'agriculture, les réseaux côtières et d'autres, il y a aussi, on va aller à travers les mêmes processus pour une autre région. Quand, si vous cliquez sur ce, à ce produit, ça s'ouvre une fenêtre qui nous montre la description de ce produit. Vous pouvez aller à travers voir comment le produit a été produit et ainsi de suite. Et enfin, vous pouvez cliquer sur ajouter 
pour euh, sérieuser le produit d'interface MAP. Uh, over to you, Edwards. Once I click on the add map, the data set will be loaded on the workbench as you see here. And the latest or the current product that we have for the water observation from space annual summary will be shown here. So as I as we speak now, we have it up to 2021. Hello, on a la légende, et, mais aussi ça montre de la balle à, à de temps et que ce produit est du 1er janvier uh, 2021. Over to you, Edward. OK, so using the time slider, you can actually go between the years that you want to check as far back as 1984 to see the, how the water body was behaving during that time. On peut choisir l'année que vous voulez à partir de la barre de temps là-bas. Maintenant, vous voyez comment, quel a été l'étendue d'Irak à Balingo en 1984. Et ainsi, on peut aussi vérifier pour des autres années. Over to you, Edward. OK. So, as you can see, this is actually what, how the water body actually looked in 1984. So one of the things that the maps actually give us is the capability to compare the same product between two different years. And with that, we are going to use the compare tool here. By clicking on the double three dots here, you're going to see the compare tool, which will be using it to compare the two, the products for two different years. L'avantage de ces cartes de South Africa, c'est que ça nous permet de comparer eh, l'évolution du lac Balingo euh, entre des périodes données. On a l'outil de comparaison en cas de l'outil et ça, ça nous donne euh, accès à des fenêtres qui nous permettent de comparer les deux années choisies. Over to you, Edward. Okay. okay. So once I click on the compare, you see that the slider to come, we divide the screen into two. And on the workbench, you actually see that the data set has actually been duplicated to two, whereby the first data set is on the left side, then the second data set will be on the right side of the, um, of the screen. Uh, comme vous voyez, euh, en faisant comparaison, l'écran a été divisé en, en deux parties et le, le produit a été dupliqué euh, dans le bas du menu à gauche. Et ce sera à nous de choisir l'année de départ et l'année d'arrivée. Over to you, Edward. Okay. So because if I divide the screen into two, the left side will be maintained for 1984. Then the right side will be, will be changed to the year that you want to compare with. So we want to compare the extent of the lake between 1984 and the current year, that is 2021, to see what has actually been the changes between the water body between those two years, which is about 30 years ago. Ici, nous allons laisser la partie gauche uh, sur l'année pour l'année 1984 et la partie droite pour l'année antérieure qui est 2021. Et comme ça, on pourra comparer les périodes en glissant uh, uh, à gauche ou à droite et avoir l'idée et de l'évolution et de l'éternité des eaux du lac Balingo au cours des années. On va tuer okay. Edward. So, as you can see, you can clearly see that the water body has actually increased in size just over the span of 30 years. And using the compare to be able to do comparison also for different years. Ah, comme vous le voyez, en glissant à gauche et à droite, vous voyez que le lac Balingo a a accru au cours des années et comme ça, ça montre que c'est très positif et on peut comparer à travers d'autres années et voir comment a été l'évolution, la dynamique des eaux du lac Balingo au cours du temps. On va tuer, Edouard. Once you've actually found an interesting story that you want to share with the user, you don't actually have to tap write the steps the user has to follow to be able to achieve the result that you have. The main thing that you can do is to use this share button. Once you click a share button, a URL will be generated for you. 
And once you copy this URL and you share it with any user, they, whatever you are seeing, the user is also going to see the same thing. So I'll paste this link in the WhatsApp page. Then once you also click it from your end, you'll be able to see what I've just done now also at your side. You see, uh, on a aussi a moyen de partager ce que nous avons fait avec uh, différents utilisateurs ou différents coûts de travail. Ils n'ont pas besoin d'aller à travers tout le processus. On peut générer un lien, en tout cas, si parti partage ou share, et, et ça crée un lien et qu'on peut poster n'importe où dans le chat, comme ça, dans notre formation ou dans le WhatsApp et d'autres plateformes de communication. Et dès que vous cliquez, vous allez là-bas, vous pouvez observer le même phénomène tel que quelqu'un qui a fait analyse et avait fait auparavant. Over to you, Edward. Thank you, Joseph. Um, another tool that you also talked about was the story map tool. Um, the story map tool enables us to be able to also um, create story around whatever we are seeing at the moment. And once you click on the story, a table will show up here. Then based on what you see, you can click on capture scene. Once you click on the capture scene, once you click on the capture scene, you see that it's going to give us information. Enter a title for what you are seeing, then give it a information that you've actually noticed for that particular area. On a aussi eh, eh, l'option de créer une carte historique. Euh, là, avec cet outil, on peut générer un titre et écrire une description de ce qu'on a fait, une observation. Comme ça, ça nous permet non seulement de communiquer à un lien mieux, mais aussi de communiquer des cartes avec uh, une description à uh, uh, à nos partenaires ou à nos collègues de travail. Over to you, Edward. Okay, so there's a quick demo on the story map. I can water, so there is, the, the title will be water extent for Baringu in 20, so in 1982. Then probably give an information on it. Um, so that's the water extends and provide any information that you want to give. Even if you have a picture of that, you can paste it there. Then you can save it. Once you switch to the other year, that's the, um, once you switch to 2021, you can also capture the same thing. Then you give it a header. Water extends for lake. Like in 2021. Then you provide the information in paragraph. You can even insert a link or a picture into it. Then you save it. Once you've created a story and you click on share, you'll be able to also get another generated link. And once you share it, the story that you've created, anybody you are going to share with them will be able to play it to visualize what you've just shown and the information you provided. Ici, on, on peut générer uh, ces cartes histoire, écrire la description. On peut écrire une description pour uh, le lac Balingo en 1984, c'est pas 1982, on avait écrit. Et on peut générer aussi l'autre histoire pour le, le lac Balingo en, 1980, en 2021, c'est une situation plus ou moins actuelle. Et puis générer un lien aussi qui, qui pourrait être partagé avec. Uh, uh, des partenaires ou des collègues de travail, ils pourront ainsi aller à travers et comprendre l'évolution spatio-temporelle de la Balingo. Over to you, Edward. Okay, thank you, Joseph. So this is how the, uh, the map portal for Digital Earth Africa actually operates for, its, for, for you to be able to generate story using the data sets and also the map portal. Okay, merci. C'est ainsi, c'est comme ça qu'est fonctionne les, les cartes de Africa. Ah, aussi très facile pour générer, suivre 
quelques phénomènes et surtout euh, euh, l'évolution des eaux sur le continent africain. Over to you, Edward. Ok, Joseph. Um, ok, so at this point, we also move to the next uh, platform that Digital Let Africa provides, which is the Digital the, the Sandbox. Pour le moment, on peut aller à l'autre plateforme, uh, Histoire Africa, qui est plus ou moins avancée, qui est connue sous le nom de, de, de la Sandbox Histoire Africa. On va tuer Edouard. If you are a first user and you visit the sandbox, it will ask you to create a user account. So by clicking on the login on the sign up, it will give you access to be able to, uh, either, once you have the credentials, you'll be able to log in straight ahead. If you don't have, click on the sign up, which can help you generate a user account to be able to log onto the platform. Uh, si vous êtes uh, uh, un nouveau utilisateur, vous devrez d'abord créer votre compte d'Itoire Africa. Euh, ici, il vous faudra cliquer sur Sign Up. Il faudra mettre euh, votre email, votre nom et créer et proposer un mot de passe. Et un lien de validation sera envoyé à travers votre email. Et que vous validez, vous commencez à travailler, à vous loguer comme vous voulez dans notre compte d'Itoire Africa. Où vas-tu, okay. Edward? OK. So please. Use a valid email address because a confirmation number will be sent to you that you have to enter it to be able to generate um, your results. Okay. Vous utilisez votre uh, courrier uh, uh, actuel parce que un lien vous sera envoyé pour l'activer afin que vous puissiez uh, commencer à travailler avec votre compte Sandbox. Okay. Once you log in, you are given access for you to be able to have access to the uh, memory processing that you can actually use to process a large data set that you have. Currently, you have up to 32 gigabytes of memory, which is four cores, for you to be able to use it on the system free of charge. If you want, if you need more processing power, you can request up to 120 gigabytes of memory, which is going to give you 15 processing cores free of charge for you to be able to work on it on your use cases around the area that you are working with. Uh, notre interface a plusieurs uh, capacités. Uh, par défaut, on a uh, des cores avec 16 gigabytes de mémoire. Là, vous pouvez utiliser gratuitement et c'est opérationnel. Mais si vous voulez analyser uh, plus de données, vous pouvez demander uh, 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 why? a une performance un peu large avec quatre cores et 3, 32 gigabytes, mais vous pouvez aller au-delà jusqu'à 120 uh, gigabytes avec 50 cores. Ça dépend de ce que vous voulez et tout, tout est offert gratuitement uh, pendant que vous faites vos analyses via l'interface Sandbox de Africa. Once you choose the RAM that you want to work with, then you click on the start server to load the system up for you to use. Si vous avez déjà à uh, 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 demander ou choisir l'instance que vous voulez, cliquez sur à uh, débiter le serveur au start server uh, pour entrer dans la sandbox d'Ifa Africa. Okay. Once you log in, this is the interface you are going to face for the uh, platform. Okay, dès que vous, vous entrez, c'est ça euh, l'interface de la Sandbox du South Africa. Okay. Um, the Sandbox is actually built on top of Python, but you don't need to worry. You don't necessarily have to know how to code before you can actually use the platform. You already have existing codes that suit most of the users' need, and the users can use those codes. L'interface est développée et basée sur le langage de codage de Python, mais euh, ne vous en faites pas parce que c'est déjà développé, les codes sont déjà là, les algorithmes sont déjà là, on tout peut les développer. C'est question seulement de spécifier à quelques paramètres. Ça ne vous demande pas d'être un programmeur. Moi-même, je n'en suis pas. On va tuer Edouard. OK. So, on the left side, you see some of the folders that you already have. 
the beginner's guide, the data sets, the frequently used code, real world examples, and also the use cases that we've been developing with countries. Ici, on a plusieurs fichiers avec des codes différents et autres médias développés qu'on nous appelle de notebook, uh, des codes destinés aux, aux, aux débutants, les codes qui montrent comment on a processé nos données, les codes qui sont fréquemment utilisés, les codes qui montrent des, des exemples des cas d'application les plus courants dans le monde, les codes qui nous montrent comment on peut utiliser une plateforme pour euh, la suivre des, des, des ODD et, et ainsi de suite. On va tu Edward. If you move into one of the if you move into one of the folders such as data sets it gives you guys line on how the data, how you connect the sandbox to the data sets of the digital Let africa program si par exemple vous allez dans le fichier data sets c'est des fichiers de, de nos données ça nous montre comment nous connecter et, au, à la base de données de south africa on va tu Edward. okay so these are what, how the connection is done for the cropland extent, geomat, land cover, rainfall, Sentinel-1, and also water observation from space. Once you open the notebook, we give you a thorough explanation on how to connect to these data sets within the notebooks. Dès que vous, vous, vous cliquez sur le notebook, ça nous vous montre comment accéder à, à ces données comme euh, la couverture est... Euh, les cultures sur le, sur le continent africain comme les données liées au climat et ainsi de suite, ça montre comment ces données ont été générées, comment vous pouvez les accéder à travers euh, la salle de la africain. Ok. Once you are in a folder and you want to go back, you use the, this mother folder behind the name to go back to the parent directory where we just came back from. Alors, pour, pour arriver au fichier père, il faudra cliquer sur euh, à le lien et le, ça va vous orienter immédiatement vers le fichier père et vous pouvez entrer, choisir le fichier que vous voulez. Ok. So, we are going to look at two examples in the real world for that and you will see how it's very easy for anyone who, even if he doesn't have um, knowledge in programming, you will be able to run the notebooks within the sandbox. Nous allons aller à travers le fichier euh, des exemples euh, les plus courants, les autres examples, et pour voir comment euh, c'est très facile de faire des analyses à travers la sandbox, même si on n'est pas à, à programmer, surtout en langage Python. OK. A bit of question. Whenever you want to use a notebook, uh, please do well to duplicate it. By right, clicking on the by right, clicking on the notebook and click on duplicate to be able to uh, work on that notebook. The reason is normally we update this notebook, and if you're already doing the work and you don't duplicate it or you don't move it to a new folder, once you make a changes to it, it will affect the one you are working with. Okay, pour pour aller commencer à travailler avec un notebook. Uh, vais le dupliquer et parce que si vous travaillez là-dedans immédiatement, vous allez changer le contenu et du, et du notebook père et ça va affecter, ça va affecter tout le contenu. On va tuer de Ok. So once you make duplicate of that notebook, then you can open the notebook to see. Ok, si vous avez terminé à dupliquer le notebook, vous pouvez ouvrir et voir euh, à le contenu. Ok, so this a notebook on the uh, determining seasonal water extent of water bodies using Sentinel-2. We give you the background information, the description, and also how the notebooks work. Par exemple, euh, ce notebook euh, va nous aider à surveiller euh, les étendues des eaux sur le continent et ça commence avec une description euh, de la méthodologie et des données à utiliser et enfin ça va nous montrer quelques paramètres et codes qui ont été utilisés. Over to you, Edward. Okay, so 
One of the most important things that you need is the latitude and the longitude of the area that you are working with. And <clears throat> to be able to do that, you change the latitude, <clears throat> you provide the latitude value here and the longitude value here for the area that you are working with. Oh, oh. Le, le plus important paramètre à, à changer, c'est toujours la longitude et l'attitude uh, qui vont essayer de, de, de vous montrer et les zones, votre zone d'étude. Bien sûr, il faudra aussi mettre la zone de tampon qui va vous permettre de, 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 de délimiter uh, votre zone d'étude. On va tuer l'autre. Once you provide a latitude and a longitude, then the next step is to go to the kernel, click on it, and go to restart kernel and run all cells. Après avoir spécifié uh, latitude et longitude, uh, il faudra aller les initialiser et uh, les codes et lancer encore une fois pour que ça puisse générer les résultats pour votre zone d'étude choisie. So this is the water body that currently we are using the system to determine the extent of this water body. Alors, ça nous montre la carte de notre raison de titre. Ça, c'est le lac dont nous devons se réveiller l'évolution spatio-temporelle. Once you see an hysterix, what it means is that the system is busy working. So don't be, don't worry that the system has, um, has halted. No, but once you see an hysterix, it means that it's busy running. Once it's done, it will change to a number as you have seen from the previous cells above. Uh, si vous voyez l'étoile là, et nous, uh, ne, soyez, ne soyez pas uh, uh, stressé, ça montre que uh, Le système est en train de processer les données dès que ça finit et ça se change en chiffre. Vous voyez, ça, c est, c est, on arrive au numéro 8, c'est-à-dire à la scène numéro 8. En bas, le, la scène numéro 9 est en train d'être exécutée et ça, prend, ça dépendra de la qualité de votre Internet. Et veuillez vous patienter. On va tout. So once the once it's finished like you notice that it's changed to a number, and the same thing will apply for the rest. Okay. okay. So just a few stuff. Okay, I, I already said that. You can go on. Okay. okay. So all these images are generated from the results. You if you want to save an image, all that you have to do is grab the image move it to a new tab. Then once the tab comes, you right click it, then go to save images. When you click on it, you'll be able to save the image as PNG format and put it in, the, in any reporting that you want to work with. Ah, vous voyez que ça a généré eh, des images, par exemple cette image qui montre l'évolution des eaux uh, de notre zone de, dans notre zone de titre. Uh, si vous voulez uh, copier cette image, uh, vous pouvez um, tirer et mettre dans le, euh, dans le blouse que nous utilisons. Ça s'ouvre. Si l'image s'ouvre, veuillez utiliser votre clic droit et puis sauver l'image dans le format que vous voulez, peut-être le format à PNG et d'autres formats images que vous pouvez facilement insérer dans vos rapports. OK. So once you go to, to actually notice that you're able to also get the line graph of the surface area of different years and even get what, uh, the amount of water that has been uh, changed to water to no water and also no water to water. And you can use the same principle to save this image also into, your, into a report format. Et, et ça, voilà que ça a généré beaucoup de graphes, euh, de graphiques. Nous avons aussi les animations des versions des eaux dans notre lac. Nous avons aussi un graphique qui nous montre comment l'étendue des eaux a évolué au cours du temps. Mais aussi, ça va nous montrer des statistiques à quelles sont les surfaces qui ont changé, qui ont resté euh, à pratique 
quels sont les suivants qui, qui étaient euh, non aquatiques, qui sont devenus aquatiques, ou bien quelles surfaces aient subi la diminution des eaux au cours du temps. OK. So, okay yes, thank you. So the same thing applies to all of the notebooks that we have. We provide you the background information, the description. Then all that you have to do is to change the latitude and the longitude of the area. After doing that, you come to the kennel, restart kennel around ourselves, then you'll be able to get the results from the notebooks that we provide. Le principe s'applique à tous les notebooks. C'est question toujours de spécifier si tout quelques paramètres comme comme latitude et longitude, mais aussi l'année et aller l'initialiser le kennel, ça va le commencer et générer les résultats pour votre zone d'étude et bien sûr pour les années choisies. Au revoir, tu Edouard. OK, so this is how the sandbox actually works. Um, there was a question in the Q&A asking if it is possible to create your own folder to copy your works into it. Yes, it's very possible. So one of the ways to do that is if you go to the mother directory, you click on this button here, the one that has highlighted, click on it, then a new folder will be given to you. And you can name it, it mappers. Then depending on the notebook that you want to copy, if you want to copy the coastal erosion, you click on it, you right click, then you click on copy. Then if you go to the youth mappers, you right click, then you paste. Okay, uh, this is how things uh, works. C'est comme ça que on travaille à travers la sandbox. Uh, mais uh, l'idée ici, uh, quelqu'un avait demandé si on peut créer uh, un fichier propre à lui où il peut uh, travailler. Oui, ça c'est très possible. Vous allez uh, au fichier à uh, pair. Uh, Vous cliquez ici uh, le signe plus ou bien vous cliquez uh, le, le clic droit et vous créez uh, un nouveau fichier. Ici, il doit l'avoir appelé Youth Mappers. Là, vous pouvez uh, copier uh, votre notebook à partir de, 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 uh, de, uh, du fichier où c'était auparavant et, et poster dans votre propre fichier. Et comme ça, vous pouvez. Vous pouvez bien gérer euh, euh, votre travail et essayer de suivre ce que vous faites au cours du temps. Au revoir, tu es Edouard. OK, Joseph. Thank you very much. Um, OK, there's one question. Is how can you send output map into GIS platform? So to do that, you have an example here in the frequently used code exporting duties so to give you a guidelines on how to to give you a guidelines on how to export the data sets into a duty format also it also give you an extent on how to work how to also export it into a csv format also there with with uh, within the notebook also uh, to be able to extract it um to csv the notebook that we just talked about, it's uh, how to extract it to CSV is also shown within that side. Oh, alors, quelqu'un avait demandé si on peut et aussi uh, charger ces données dans d'autres logiciels à SIC. On a un notebook qui nous montre comment uh, uh, exporter ces données via, via d'autres interfaces SIC. Et alors, ici, c'est que de suivre les, les, les étapes. Et pour votre information, mercredi prochain, en français, on va voir comment télécharger des données d'Itoaf Africa à, à travers d'autres logiciels ou pour les usages à, 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 dans d'autres logiciels ici. Ne ratez pas la session, je partage le lien bientôt dans le chat. Au revoir, tu Edouard. Platform. Uh, we also had a demo on the sandbox and we are able to look at some of the notebooks. And also we continue to share the tutorials on the sandbox as we collect them from the live sessions which have been introduced.
Yosefu. Yeah. Oh, voilà, merci à tout le monde. Et ici, nous avons plusieurs tutoriels uh, sur différents notebooks dans notre sandbox. Et nous parlons toujours des cas d'application et c'est tout euh, généré à partir de, nos, de notre session en live chaque mercredi à 11h GMT. Et comme ça, tout le monde peut apprendre à comment à analyser différents phénomènes à travers notre plateforme et uh, sandbox. On va tuer au Kenneth. Also, the work we do also connects with the Africa Geo Portal, which is a platform that you can access from your ArcGIS and you can access some of the data and our services and connect to other libraries from Esri, whom we have a strong partner and collaboration. And we also have a video tutorial in English and French. Uh, thank you, Joseph. Well, in collaboration with Esri, si le projet Geoportail africain, nos, nos produits aussi sont disponibles à travers ArcGIS online. Là, on peut accéder à nos produits analysés et dirigés. L'idée en est que nous sommes personnes de côté et nous essayons à l'un des conviviales, tout ce que nous faisons. C'est tous les gens qui utilisent le logiciel classique comme ArcGIS ou ArcGIS. Ils sont les bienvenus à exploiter le coup. Nous avons aussi un tutoriel tout à fait disponible en français et en anglais. On va tuer Ken. Also, uh, Edward was able to demonstrate that you can access the data from other platforms, uh, QGIS, ArcGIS, and we continue to respond to any needs and demands. Vous voyez que nos données sont accessibles à travers plusieurs uh, plateformes, plusieurs interfaces. L'idée en est que nous, nous répondons toujours aux besoins des utilisateurs. Nous essayons de diversifier eh, eh, nos plateformes d'accès eh, pour les, répondre aux attentes des utilisateurs. On va to you, Ken. Also, we have the online platform where we have the learning courses in English and French. As part of this uh, uh, challenge, you'll have to go through the course, the introduction to Sandbox in English and French, and you'll get also a certificate. So this challenge will give you an opportunity to improve your skills. Uh, nous avons aussi, uh, bien sûr, notre plateforme de apprentissage en ligne. Ces questions, c'est disponible en français et en anglais. Les vidéos, tutoriels bien détaillés pratique et bien détaillée aussi, version française et version anglaise, à la fin, vous recevez un certificat. Et pour le challenge à uh, Youth Mappers, ça vous demande d'avoir pu aller à travers à, à ce cours qui est très intéressant, très facile et uh, bien sûr uh, plus informante. On va tuer Ken. Also, we also have the live sessions every week on Wednesday that we wish for you to join. Ah, uh, bien sûr, comme je le disais auparavant, nous avons notre session en live chaque mercredi, et c'est là nous échangeons à uh, les états et produits et plateformes disponibles. Vous êtes les bienvenus, et ça prend 30 minutes chaque mercredi. Uh, do, uh, do, uh, okay, nous avons et, et 